ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪದ್ಮ ಎನ್ ರಾವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪದ್ಮಾ ಏಳು ಸುಖನಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಾಗರ ಬಾವಿಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೀವು ಹೌಸ್ ವೈಫ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌಸ್ ವೈಫ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದೀರ ನಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದು ವಿಜಯನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಐ ರನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀರ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಖಾರದ ಅಡಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಇದೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಶೇಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಗು ಕರಿಬೇವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ ಒಂದೇನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳೋದೇ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಹಿಂಗ್ ಎರಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎರಡೂನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಹಾಕೋಬಹುದು ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಾಕು ಚಿಕ್ಕ ಜಾರ್ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ದಿನ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಹೌದಾ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ತುರಿ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೆನ್ಸಿರೋ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಬೇಡ 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 ನಾನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸಾಕು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಇರಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ಆ ಗಮ್ ಗಮ ಅಂತಿದೆ ನಂಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮಸಾಲ ತಯಾರಾಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಬಸ್ತು ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಅಲ್ಲ ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಏನು ತುಂಬಾ ನೆನೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲೂಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ಅವರು ಬರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಈ ತರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಇದೊಂಚೂರು ನೀರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀರ್ ಹೀರ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂದಿಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಯಾರಾಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಸ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 
ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಳೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಖಾದ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಉಪ್ಪಿದೆ ಖಾರ ಇದೆ ಹುಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆಗಳಿದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲ ಈ ತರ ಹದವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಂದಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ನೆಂದಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕರಿಬೇವು ಕರಿಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಚೂರು ಅರ್ಶನ ಅರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಅರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಗಮ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಾರ್ದಲ್ವ ಯಾವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ನಂಗೆ ಹಾಕೋಣ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇದೆ ಹಾ ಗೋಡಂಬಿ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲ ನಾನ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಿಬ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಹಾಗೆನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ವರಳಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ವರಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವರಳ್ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರಳ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ವರಳ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನವೀನ್ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಆ ಯುದ್ಧಾನೇ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವರಳ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನವೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಫ್ ನವೀನ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ವರಳ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ರೋಕ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಜೊತೆ ಆಹಾರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜೊತೆ ಆನಂದ್ ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ
ಓಕೆ ನಾವಿನವರೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಡಿಗೆನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಓಕೆ ಜೋಶ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜೋಶ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಜೋಶಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸೂಪು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಸೂಪಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನವೀನ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸೂಪ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸಂಪ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸಂಪ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಕ ಶಾಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಅನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನವೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಫ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಯಾವ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನವೀನ್ ಅವರೇ ರೆಡಿನಾ ರೆಡಿಯಪ್ಪೆಡಿಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಹೋ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು ವಾ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಆಪಲ್ ನಮ್ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಪಲ್ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪಲ್ ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ ತಾತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪಲ್ ತಿನ್ನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಓಕೆ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕುಸಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಸ್ ನೀವ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಭೂತಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ವಗೇರಾ ವಗೇರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸೂಪ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗಿಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪಲ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಖಾರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹಬ್ ಇದು ಟೈಮ್
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಡಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಪೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮು ಇದು ಜೊತೆಲೇ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕರಿ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಆ ಒಂದು ಅರೋಮಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹಬ್ ಬರುತ್ತದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಅರೋಮಾಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಇಲ್ಲದೆ ನವೀನ ಇಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸದನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿಹಿ ಗುಂಬಳಕಾಯಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಆಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ನಂದ್ರು ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಟೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂಪನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೂರೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಎಂಪಿ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುದಿನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸೀಸನಿಂಗ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ವೆಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೀರದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ನ ಲಾಕಿ ಸೀಸನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ ಸೂಪ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ ಸೂಪ್ ಬೇಡ ನಾನು ತಿನ್ ಸೂಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂತಿದ್ದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
ವಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಓಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೀಮಿನೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ ಸೂಪ್ ಆಗಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ ಸೂಪ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂಪ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಲೆಟ್ಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೀಗೆಣ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಸೀಗೆಣ್ಸ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನನಗೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂಪ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಪಲ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ಘಮ್ ಘಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಪಲ್ ಸೂಪ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ರಿಕಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಪಲ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಪಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಪಲ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಸಿಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ದಂಗ್ ಒಂದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಡಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗೋಣ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸರಿ ಇದೇ ಕುತೂಹಲ ಒಂದ್ ಇದ್ರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಆಪಲ್ ಸೂಪ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಗೆ ಒಂಥರ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದೆ ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ
ಹಾಕಿ ಗಂತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂತ ಯಾರೋ ಯಾತಿಕೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಂ ಇನ್ನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನವಗ್ರಹಗಳು ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಭ್ಯ ಅವನು ಇರೋ ತನಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಿ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಣಿ ಅಂದರೆ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರ ಈ ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಈ ಉಳಕ್ದಾಗ ಉಳುಕ್ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತಾರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಕಾರಕವಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿವರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಈ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ವಯೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತ ಪಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತ ಪಾಪ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಕನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನ್ನದಾನ ಆಗುವಂತಹ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಟು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ವಯಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಯಸ್ಸಿಗೇನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬುಧನು ಕಾರಕನಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧನಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೊಂದರೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬುಧವಾರದ ದಿವಸ ಅವ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಂಗು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಮಾನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎರಡೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೆಣಸು ಹದಿನೈದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಮ್ಮಿನೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕರಿಪೆ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಪ್ಪ ಅವಾಗವಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಕೆಲವ್ ಸರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂದ್ರು ಹೂನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಬೇವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಬೇವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಪೂರ್
ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ 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 ಬಟ್ಲು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಬೇಕಾ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಹನಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹುರಿ ಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಹಸ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಕಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕರಿಬೇವು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ತೊಳದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ರುಚಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಳೆ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹುರ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೇ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಹುರ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆ ದಂಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಹಿಂಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ 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 ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಕೈನ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋರು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟುನೆ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋರು ಕೆಲವರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತ ತನಕ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಗ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹುರಿದು ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಆಗೋಯ್ತಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ತರಿ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಚೂರ್ ಸಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕಡಲೆಬೇಳ
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಮರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹುರಿದಿರುವ ಕೊತ್ತಮರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಇಂಗು ಹಾಗೂ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಚೂರ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ತರ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರಂತೂ ಬೊಂಬಾಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ತರಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಜರ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗೋಣ ಓಕೆನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬೇರೆ ತರದ ಅಡಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗೋಣ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್